El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Bienvenidos a una nueva edición de Asamblea Legislativa Noticias Enseguida, las informaciones Dictaminado acuerdo de asociación con Unión Europea Contraloría califica de incipiente Plan Nacional contra el Cáncer Propina no formará parte del salario. Directorio Legislativo rinde cuentas sobre su función. Plenario avanza en aprobación de proyectos. Vamos al detalle de las informaciones. La Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior dictaminó por unanimidad de los presentes el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. La presidenta de la Comisión, Janet Ruiz Delgado, sostuvo que este acuerdo se basa en tres pilares fundamentales la cooperación internacional, la política y el comercio. Con respecto al sistema generalizado de preferencias, el famoso SG+, Plus, que hoy eh, es un acuerdo eh, prácticamente unilateral otorgado por la Unión Europea y que se perdía en el corto plazo. Acá lo han manifestado muchísimos de los comparecientes y una vez que el acuerdo de asociación es aprobado por los países centroamericanos, eh, esta prerrogativa unilateral se convierte ya en un acuerdo consolidado para que la región centroamericana y la región europea puedan mantener esas relaciones de comercio que en mucho van a venir, espero, a favorecer a los diferentes sectores productivos. Diputados como Luis Fernando Mendoza Jiménez adujeron que el más beneficiado con este acuerdo es Costa Rica, pues nuestro país exporta el 60% de los productos que ingresan al bloque europeo. Finalmente, el diputado Rodrigo Pinto Dawson destacó la importancia de la baja en los impuestos por caja de banano que establece este acuerdo comercial y el beneficio que significaría para los productores limonenses. El proyecto pasará para su estudio al plenario legislativo en el mes de enero. La Contralora General de la República, Marta Costa, dijo que el Plan Nacional de Atención y Prevención contra el Cáncer es incipiente. Así lo dio a conocer en la Comisión de la Mujer, en donde se realiza una serie de audiencias para conocer el nivel de cumplimiento de los planes de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Salud. Entre las causas de la incipiente ejecución de este Plan Nacional contra el Cáncer, se tiene que en ese momento, al 2011, tanto el Ministerio de Salud como la Caja no habían logrado consolidar acuerdos para el trabajo conjunto y con base en ello obtener el apoyo político y económico necesario para definir su financiamiento, para designar un coordinador para su gestión, no se había establecido un programa de trabajo y un plan de evaluación. Según explicó la Contralora, la Caja tiene un nivel de cumplimiento del 45% y el Ministerio de Salud de un 5%. Explicó que los planes contra el cáncer escritos existen, pero lo que desearían es que se cumplan los objetivos. Recomendó una mayor articulación de las instituciones involucradas en el tema. El proyecto de ley que pretende separar la propina a los saloneros de su salario fue aprobado en primer debate por el plenario legislativo. La propuesta establece que el 10% que se cancela en bares, restaurantes, sodas y cualquier otro establecimiento por concepto de servicio en mesa no sea considerado como parte del salario. En este caso, digamos, la ley es muy vieja y así se había establecido de que las propinas fueran parte del salario. Lo que pasa es que la situación económica de nuestro país es una situación muy complicada y hay restaurantes de restaurantes, hay pequeños restaurantes, hay pequeñas sodas, hay restaurantes eh, modestos eh, que se verían muy afectados y prácticamente muchos propietarios tendrían que despedir empleados porque no pueden cubrir eh, ni las cargas sociales ni otros eh, tributos que hay que hacer producto de una planilla de trabajadores eh, que se vería, digamos, en este caso eh, aumentada. El plenario además aprobó en segundo debate el proyecto que rebaja el seguro obligatorio automotriz. El proyecto sustituye el cobro del 33% del seguro obligatorio por un monto fijo. En el caso de las motos pagarán 7.000 colones más y los vehículos de lujo 9.500 colones. Finalmente, también se aprobó en segundo debate el expediente que pretende una modificación a la Ley de la Asociación Nacional de Educadores, con la que se presenta una amplia normativa para que el Congreso Nacional de Educadores decida si se quiere transformar o no en un sindicato o continuar con el modelo de asociación. 
directorio legislativo presentó su primer informe de labores del periodo de sesiones ordinarias. Según Víctor Emilio Granados, presidente del Congreso, en esta primera etapa destaca la aprobación de unas 60 leyes, entre ellas la Ley de Vida Silvestre, la Primera Ley de Iniciativa Popular, la Ley de Tránsito y la Ley de Eurobonos, la Ley de Fortalecimiento de Gestión Tributaria y Transparencia Fiscal. Me parece que ha sido un periodo que ha generado la aprobación cualitativamente hablando de leyes muy importantes para el país y de leyes que estaban este, precisamente en, en algunos casos muchísimos años esperando ser aprobadas y en otros casos que habían generado eh, problemas de carácter social y, y rescato con esto el enfrentamiento que en algún momento se dio entre el sector agropecuario y el sector municipalista de este país con el tema de los impuestos territoriales. Además, Granados agregó que dentro de los logros del directorio está la elaboración del programa de informe legislativo, el cual se produce y se transmite sin costo por Canal 13, el mejoramiento de la producción televisiva y radiofónica y la ampliación de la transmisión del plenario legislativo a varias operadoras de cable. En cuanto al control de vehículos, pago de viáticos y horas extras, la legisladora Cine Espinosa, segunda secretaria del directorio, aseguró que con respecto a las legislaturas anteriores, estos rubros se lograron disminuir. Con 492 giras que se han realizado durante el periodo, logramos disminuir el gasto de combustible, el gasto de viáticos y, el, y de los... Este, de horas extras. Y yo creo que esto es muy importante para una institución como la Asamblea Legislativa, que por lo general estamos siempre viendo aspectos negativos de alguna manera este, sobre la labor que nosotros realizamos. Por su parte, la diputada Rita Chávez, primera secretaria del directorio legislativo, destacó la aprobación de un fideicomiso con el Banco de Costa Rica para la construcción de un nuevo edificio legislativo, la restauración del Castillo Azul, el cual es patrimonio nacional. El plazo para las apelaciones luego de haber el jurado dado su veredicto respecto a los proyectos que están en participación se vence el 30 de enero y es el 30 de enero donde podremos conocer cuáles son los resultados de ese jurado. En cuanto a la restauración del Castillo Azul, que también hemos estado todos con expectativas, cerramos el proyecto como tal en 219 millones de colones. Chávez añadió que el Castillo Azul será entregado por la empresa RIS Consultores, encargada de la restauración del edificio, el 24 de diciembre. Los diputados aprobaron en la última sesión del 2012 los tratados de libre comercio entre Centroamérica y México y otro entre nuestro país y Singapur, permitiendo a los productores nacionales ampliar sus acciones para colocar la producción. Janet Ruiz Delgado, legisladora del PAC, argumentó que en el caso del acuerdo comercial con México se trata de una ampliación al existente, incorporando además al resto de países de Centroamérica. Con respecto al TLC con Singapur, la diputada Ruiz Delgado manifestó que significa una oportunidad especialmente para el sector agrícola, ya que dicho país importa casi la totalidad de los productos que consumen. El Plenario Legislativo aprobó la solicitud de permiso para el atraque, permanencia y desembarque de las tripulaciones de las embarcaciones del guardacostas de los Estados Unidos. El objetivo es desarrollar operaciones antinarcóticos en aguas nacionales. Los diputados también aprobaron en segundo debate la tarifa de impuestos municipales del Cantón de Avangares y el traspaso de un terreno del Estado a la Municipalidad de Alajuela. Representantes de la Dirección de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda y la Asociación de Consumidores de Costa Rica fueron recibidos por la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, donde discreparon por el cálculo que se le hizo a la Flota Vehicular Nacional con propósito del pago de derecho al ruedo o marchamo. Carlos Vargas Durán, director general de Tributación Directa, expresó que el cobro se hizo con base a los valores generales por vehículo, recogido en un estudio realizado entre febrero y agosto de este año. En el caso de la actualización de los valores de vehículos, debemos partir necesariamente de eh, la base legal que nos eh, obliga a, a actuar en, en estos casos. El artículo 9 de la ley 7088 establece que eh, la base imponible está constituida por el valor que tengan los vehículos en el mercado interno, ¿verdad? Eh, según la lista que debe emitir el Poder Ejecutivo para cada marca, año, carrocería y estilo, de manera que eh, se establecen valores generales para, por, por eh, categorías para poder establecer los valores fiscales base para eh, efecto del cobro respectivo del impuesto. 
mientras que los representantes de consumidores de Costa Rica, Gilberto Campos Cruz y Eric Ulate Quesada, cuestionaron el hecho de que para solicitar un ajuste en el marchamo se tuvieron que presentar al menos cuatro estudios sobre el valor de los vehículos. La Asamblea Legislativa le agradece a sus televidentes su seguimiento durante el año 2012 y los invita para que a partir del 21 de enero del 2013 nos siga acompañando. Les deseamos que pasen una Navidad llena de bendiciones y un año nuevo plagado de bienaventuranzas. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2 y 45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en arroba asamblea.cr. En YouTube somos parlamento.cr.